প্রিয় দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তোমরা কেমন আছো আজকে আমি তোমাদেরকে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের দশম অধ্যায় টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এই বিষয়টি তোমাদেরকে পড়াবো আমরা ক্লাসে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এই চ্যাপ্টারটা পড়েছি তোমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়েছে আজকে আমি এই ক্লাসটি আবার রিভিশন করব এবং এই ক্লাসের উপর তোমাদেরকে বিশটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তোমার কোয়েশ্চেন আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব যা পড়লে তোমাদের জন্য আমি মনে করি লাভবান হবে তোমরা সেটি পড়ে চ্যাপ্টারটা যখন নিয়ে বসবে এবং আমার প্রশ্নগুলো দেখবে উত্তরগুলো দেখবে তোমাদের জন্য সেটা ভালো বা কল্যাণজনক হবে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এই অভিষ্টটা বা লক্ষ্যটা আমাদেরকে দিয়েছে কে তোমরা নিশ্চয়ই জানো আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ এটা হচ্ছে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত বা প্রবর্তিত একটা কর্মসূচি যে কর্মসূচিটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করতে হয় বা একটা লক্ষ্য একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করতে হয় আজকে আমরা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট বা এসডিজি সংক্ষিপ্ত আকারে এটাকে এসডিজি বলা হয় এটা পড়ার আগে আমরা এমডিজি সম্পর্কে একটু জানবো আমরা সবাই জানি এমডিজি জিনিসটা কি এসডিজি হচ্ছে আমি আজকে যে জিনিসটা পড়াবো আর তার আগে আমি আলোচনা করছি এমডিজি এমডিজি হচ্ছে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস এমডিজি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত একটা কর্মসূচি যেটা দু হাজার থেকে দু হাজার পনেরো সালের মধ্যে আমরা সাফল্যজনকভাবে সেই এমডিজিটার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পেরেছি এবং বাংলাদেশকে এমডিজি অর্জনের রুল মডেল বলা হয়ে থাকে কারণ আমরা খুব সুন্দরভাবে তাদের যে লক্ষ্যগুলো ছিল সেগুলো আমরা পূরণ করতে সচেষ্ট হয়েছি এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের পড়া এসডিজি এসডিজি এর বাংলা নাম হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট আর এটার পড়া ইলাব্রিয়েশানটা যদি আমি বলি এস ফর হচ্ছে সাস্টেনেবল ডি ফর ডেভেলপমেন্ট আর জি জি ফর গোলস এই যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এই লক্ষ্যটা আমাদেরকে জাতিসংঘ দিয়েছে যেটা আমাদের পূরণ করতে হবে দুই হাজার পনেরো থেকে দিয়েছে দুই হাজার পনেরো থেকে দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে আমাদেরকে এই গোলসগুলো বা আমাদের কিছু লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সেগুলো পূরণ করতে হবে এখন আমরা এই গোলগুলো পূরণ করতে গেলে আমাদেরকে কি কি লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সেই জিনিসগুলো আমরা আজকে দেখব যে কি কি লক্ষ্য আমাদেরকে জাতিসংঘ আমাদের উপর দিয়েছে বা কি কি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে কি কি লক্ষ্য অর্জন করলে আমরা দুই সালের মধ্যে আমাদের যে এসডিজিটা আছে সেটাও সুন্দরভাবে বা সাফল্যজনকভাবে পূরণ করে সামনে এগিয়ে যেতে পারব দেখো এখানে আমি তোমাদের জন্য একটা চার্ট তৈরি করেছি তোমাদের সবার বইয়ে এই চার্টটা আছে যখন চার্টটা দেখবে আমার আলোচনাগুলো তোমাদের মনে পড়বে এবং আমি ক্লাসেও এইটা সম্বন্ধে বিস্তারিত তোমাদেরকে আলোচনা করেছি তাও আজকে আমি একটু রিভিশন করে নিচ্ছি তোমাদের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টকে তারা সতেরোটি লক্ষ্য দ্বারা পূর্ণ করেছে এই সতেরোটি লক্ষ্য আমাদেরকে কি করতে হবে পূরণ করতে হবে জাতিসংঘ কর্তৃক সতেরোটি লক্ষ্য এক নম্বর হচ্ছে দারিদ্র বিলু দুই নাম্বার হচ্ছে ক্ষুধা মুক্তি তিন নাম্বার হচ্ছে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ চার নাম্বার হচ্ছে গুণগত শিক্ষা পাঁচ নাম্বার জেন্ডার সমতা ছয় নাম্বার হচ্ছে নিরাপদ পানি ও পয় নিষ্কাশন সাত নাম্বার সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি আট নাম্বার হচ্ছে শুভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয় নাম্বার হচ্ছে শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো দশ নাম্বার হচ্ছে অসমতা হ্রাস এগারো নম্বর হচ্ছে টেকসই নগর ও জনপদ বারো নম্বর হচ্ছে পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন তেরো নম্বর হচ্ছে জলবায়ু কার্যক্রম চোদ্দ নম্বর জলজ জীবন পনেরো নম্বর হচ্ছে স্থলজ জীবন ষোলো নম্বর হচ্ছে শাস্তি ন্যায় বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান সতেরো নম্বর হচ্ছে অভিষ্ট অর্জনে অংশী দারিত্ব তোমাদেরকে আমি এই যে সতেরোটি লক্ষ্য আমাদের দিকে জাতিসংঘ দিয়েছে আমাদের জন্য দু সালের মধ্যে এই লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে আমি তোমাদের ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং আমি মনে করি ভিডিওটি যখন তোমরা দেখবে ক্লাসের খাতাটি তোমরা যদি নিয়ে বসো তোমাদের লক্ষ্যগুলো আমি বিস্তারিতভাবে একটা একটা করে তোমাদেরকে আমি আলোচনা করে দিয়েছিলাম সেটা তোমাদের মনে পড়বে আজকে আমি যেহেতু সংক্ষিপ্ত আকারে 
তোমাদেরকে আমি রিভিশন করে দিচ্ছি এখন আমি টেকসু উন্নয়ন অবিশ্ব লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে গেলে আমরা যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হব সেই চ্যালেঞ্জগুলো তোমাদের কাছে এখানে তুলে ধরেছি এই চ্যালেঞ্জগুলো যদি আমরা মোকাবেলা করতে পারি চ্যালেঞ্জগুলোকে আমরা যদি সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সামনে এগিয়ে যেতে পারব চ্যালেঞ্জগুলোকে আমরা ছয়টা ভাগে ভাগ করেছি এক হচ্ছে সম্পদের অসম বণ্টন দুই হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য অভিভক্তি তিন হচ্ছে পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা চার হচ্ছে ভারসাম্যহীন সমাজ পাঁচ হচ্ছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব ছয় হচ্ছে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন এই বিষয়গুলো আমি ক্লাসে তোমাদের সাথে কথা বলেছি বিষয়গুলো ডিটেলসে আমি আলোচনা করেছি তবু আমি একটা জিনিস বলছি যে আমি আমরা কোনো একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে যেহেতু আমরা উন্নয়নশীল দেশ এখন উন্নত দেশ হতে পারিনি উন্নয়নশীল দেশে আমাদের সর্বপ্রথম যেটা ধনী দরিদ্রের মাঝে যে বিভেদ সম্পদের যে বণ্টন অসম বণ্টন সেটাকে আমাকে সমবণ্টনে কি করতে হবে সমানভাবে বণ্টনের যে পর্যায়ে সেখানে নিয়ে যেতে হবে তবেই আমরা উন্নয়নে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো এইগুলো এই সম্পদের অসম বণ্টন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তোমরা দেখো এখানে ছয়টা চ্যালেঞ্জ তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে এই ছয়টা চ্যালেঞ্জ যদি আমরা মোকাবেলা করতে পারি আমাদের যদি প্রতিটা জায়গায় সমাজে যদি ভারসাম্যহীনতা দূর হয় আমাদের প্রায় পাবলিক মানে সরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে এগুলো যদি দূর হয় আমাদের প্রতিটা কাজে যদি আমরা জবাবদিহি থাকে এবং স্বচ্ছতা থাকে তাহলে সেখানে কি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা তৈরি হবে না এবং আমাদের উন্নয়নটা সঠিক হবে এবং আমরা জানি যে আমাদের যে বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পায়ন ও নগরায়ন হচ্ছে অপরিকল্পিত এগুলোকে কিভাবে পরিকল্পিত করা যায় সেগুলো আমাদের মাথায় রেখে এই চ্যালেঞ্জগুলো আমাদেরকে মাথায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে তাই আমি তোমাদেরকে এখানে দেখিয়েছি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের কি কি করতে হবে এক শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান উন্নয়ন করতে হবে দুই বৈষম্য যে বৈষম্যটার কথা আমি বলেছি আমাদের মধ্যে যে বিভেদটা আছে সেটাকে সহনীয় পর্যায়ে নামাতে হবে অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক পর্যায় থেকে সম্পদের যে ব্যবহার সেটা সঠিকভাবে করতে হবে পরিবেশ সংরক্ষণ ও এর উন্নয়ন করতে হবে সর্বক্ষেত্রে মনিটরিং ও ম্যানিটরিংটা জুরদার দিতে হবে গ্রামীণ ও কৃষি খাতকে আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে যেহেতু আমরা কৃষি প্রধান দেশ আমাদের ওইসব কৃষি খাতটাকে বা গ্রামীণ জীবনের যে উন্নয়ন আছে সেটাকে আমাদের প্রাধান্য দিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের বাজেট যে আছে এই প্রত্যেকটা কাজ করার পিছনে যে বাজেট আছে বাজেট বরাদ্দটা বৃদ্ধি করতে হবে তাহলেই আমরা মনে করি যে আমরা এসডিজি অর্জনে ঠিক এমডিজির মতোই আমরা একজন একটা রুল মডেল হব বিশ্বের কাছে এখন আমি তোমাদেরকে আজকে তোমাদের জন্য আমি প্রথমে বলেছি তোমাদের জন্য আমি বিশটা কোয়েশ্চেন তৈরি করেছি জ্ঞানমূলক কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনগুলো আমি তোমাদের জন্য দিয়ে দিব তোমরা খাতা নিয়ে বসে কোয়েশ্চেনগুলো লিখে নিতে পারো এবং আমি মনে করি লিখে নিলেই তোমাদের জন্য ভালো হবে পরীক্ষার আগে তোমরা এক ঝলক দেখলে সেটা তোমাদের অবজেক্টিভের জন্য এবং জ্ঞানমূলকের জন্য কাজে লাগবে এক এসডিজির বাংলা রূপ কি উত্তর ট্যাক্সি উন্নয়ন অভিষ্ট দুই এসডিজির লক্ষ্য কয়টি উত্তর সতেরোটি তিন এসডিজি নির্ধারণ করেছে কে আমরা জানি জাতিসংঘ চার টেকসই উন্নয়নের অন্যতম অভিষ্ট কি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টি আমাদের শুধু আমরা আমাদের নিজেদের দেশকে নিয়ে চিন্তা করলে হবে না টেকসই উন্নয়ন করতে গেলে আমাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবার সাথে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এটাই হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য বা অভিষ্ট অংশীজন কি অংশীজন হচ্ছে উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠী আমি তোমাদেরকে ক্লাসে পড়িয়েছিলাম অংশীজন অংশীদারিত্ব এই জিনিসটা ভালোভাবে বুঝিয়েছিলাম নিশ্চয়ই তোমাদের মনে পড়েছে তাহলে অংশীজন কি অংশীজন হচ্ছে আমরা যে উন্নয়নটা ভোগ করব এই যে আমরা ভোগকারী গোষ্ঠীরাই হচ্ছি অংশীজন আর অংশীদারিত্ব কি অংশীদারিত্ব হচ্ছে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশীজনদের নিজস্ব কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আছে এবং সে অংশীজনেরা তাদের নিজ নিজ অবস্থানের থেকে যদি সেটা সঠিকভাবে পালন করে প্রপারলি পালন করে তাহলে সেটাকে বলা হয় অংশী দারিদ্র সাত নম্বর কোয়েশ্চেন এসডিজির প্রথম লক্ষ্যমাত্রা কি আমি প্রথমেই সতেরোটা লক্ষ্যের মধ্যে তোমাদেরকে বলেছিলাম প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্রটা আমাদেরকে বিলুপ করতে হবে আট নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে এসডিজির সর্বশেষ লক্ষ্যমাত্রা কি সর্বশেষ লক্ষ্যমাত্রা আমরা সতেরোটি লক্ষ্যমাত্রা যদি মোটামুটি মাথায় রাখি তাহলে আমরা জানব যে অভিষ্ট অর্জনে অংশী দারিদ্র হচ্ছে আমাদের লাস্ট লক্ষ্যমাত্রা 
এখন আমরা চলে যাচ্ছি নয় নাম্বার কোশ্চেনে এসডিজির মূল উদ্দেশ্য কি এসডিজির মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক ও সার্বজনীন কল্যাণ এটাই হচ্ছে এসডিজির মূল উদ্দেশ্য সবার যেন কল্যাণ হয় সার্বিকভাবে যেন কল্যাণ হয়ে থাকে দশ নম্বর সিডিও সনদে কয়টি ধারা আছে ত্রিশটি ধারা আছে এগারো নম্বর আমরা কত সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছি দুই সালের মধ্যে তোমরা জানো দু সালের মধ্যে আমরা যদি এসডিজি পূরণ করতে পারি তাহলে দুই সালের মধ্যে আমরা আমাদের দেশকে মনে করি একটি উন্নয়ন শীল দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত করতে পারব বা পরিণত করার স্বপ্ন দেখছি তাই হচ্ছে দুই সালের মধ্যে আমরা সেই স্বপ্নটা দেখছি যে কত সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশে পরিণত হব বারো নাম্বার কোশ্চেন কিসের ফলে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে তোমরা জানো যেহেতু আমরা এটা আমরা বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় বই পড়ছি বা বিষয়টা পড়ছি বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় বিশ্ব জলবায়ুটা একটা অনেক বড় ফ্যাক্ট জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের বিশ্বে আজকে এই যে নানা ধরনের নানা সমস্যা অসুখ বিসুখ সব কিছু দেখা দিয়েছে এই বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অব্যাহত যাত্রা এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার বারো নম্বর কোশ্চেনের উত্তরটা অর্থাৎ আমাদের যে আমরা যে জীবা বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের দিকে আমরা যত এগিয়ে যাচ্ছি যত আমরা বিজ্ঞানের পথে আগাচ্ছি তত আমরা প্রকৃতিকে কি করছি ধ্বংস করে ফেলছি আর এই জন্যেই প্রকৃতি আমাদেরকে নানাভাবে নানাভাবে শাস্তি দিচ্ছে তাই বলা হচ্ছে যে অনিয়ন্ত্রিত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের দিকটা আমাদের কি করতে হবে খেয়াল করতে হবে আমাদেরকে অবশ্যই জীবাশ্ম জ্বালানিটা নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করতে হবে তেরো নম্বর কোশ্চেন অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে কি গড়ে তুলতে হবে উত্তর অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে চোদ্দ নাম্বার বিশ্বে কিসের বৈষম্য বেড়ে চলেছে আমি ক্লাসে বলেছিলাম আবার আমি বলছি জানো বিশ্বে ধনী দরিদ্রের যে সম্পদের বৈষম্য সেটা বেড়েই চলেছে কেউ অনেক ধনী হয়ে যাচ্ছে আবার কেউ অনেক গরিব বা দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন কেন রাজনৈতিক যে অস্থিরতা আছে আমাদের দেশের মধ্যে সেটা রোধের জন্য বা কমানোর জন্য আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কি হতে হবে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে হবে রাজনৈতিক অস্থিরতা যদি আমরা কমাতে পারি তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণতন্ত্র চর্চা হবে সার্বিক সক্ষমতা অর্জন কি ষোলো নাম্বার কোশ্চেন দেশের সাধারণ মানুষের সব ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নকে আমরা সার্বিক সক্ষমতা বলতে পারি সতেরো নাম্বার অংশদারিত্বের প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষকে কাজের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অর্থাৎ একা কিন্তু কোনো কাজ করা যাবে না ধনী দরিদ্র উঁচ নিচু শ্রেণী সব শ্রেণীর মানুষকে সমাজের একসাথে হয়ে কাজ করতে হবে একা যদি আমি বলি যে সরকার শুধু কাজ করবে আমরা বসে থাকব তাহলে কিন্তু হবে না আবার যদি আমরা বলি শুধু উঁচু শ্রেণীর মানুষ কাজ করবে নিচু শ্রেণীর মানুষকে সাথে না নিয়ে বা সাধারণ মানুষকে সাথে না নিয়ে তাহলেও কিন্তু হবে না সেই কথাটা এখানে বলেছে অংশদারিত্বের প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষকে কাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সমাজের উঁচু শ্রেণীর সাথে অন্তর্ভুক্ত করেই আমাদেরকে লক্ষ্য অর্জনের সামনে এগিয়ে যেতে হবে আঠারো নম্বর গ্রামীণ অর্থনৈতিক বা গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে কোন খাতকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিতে হবে অকৃষি খাতকে বিশেষ প্রাধান্য দিতে হবে এটার উত্তরটা হচ্ছে এটা উনিশ কিসের অব্যবস্থা কারণে এস ডিজি অর্জনটা কঠিন হবে এখন আমাদের এখানে বলা হয়েছে এস ডিজি অর্জনে আমরা দেখিয়েছি কিছু আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে সেগুলো যে মোকাবেলা করব সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে প্রশ্নটা এসেছে যে কোন অব্যবস্থার কারণে এস ডিজি অর্জনটা কঠিন হবে বলে আমরা মনে করছি কৃষি পণ্যের আমাদের আমরা যেহেতু কৃষিভিত্তিক দেশ কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অব্যবস্থার কারণে এস ডিজি অর্জন কঠিন হবে বলে আমরা মনে করছি বিশ নাম্বার কোশ্চেন কোন বিষয়কে টেকসই উন্নয়নের মৌলিক বিবেচ্য বিষয় বলা হয় আমাদের সমাজ আমাদের সমাজ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিবেচনা ও পরিবেশ সংরক্ষণ এই তিনটা বিষয়কেই কি বলা হয় টেকসই উন্নয়নের মৌলিক বিবেচ্য বিষয় এখন তোমার প্রশ্নটা এইভাবেও আসতে পারে যে টেকসই উন্নয়নের মানে মৌলিক বিবেচ্য বিষয় কয়টি তখন সেটা আমরা কি বলবো তিনটি আমাদের সমাজ আরেকটা হচ্ছে অর্থনৈতিক বিবেচনা আর একটা হচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষণ এই যে আমি তোমাদেরকে আজকে এই বিশটা কোশ্চেন এই চ্যাপ্টার থেকে দিয়েছি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমরা যদি এগুলো পড়ো এবং পড়ে সেটাকে আমি মনে করি সেটা পড়লে তোমাদের জ্ঞানমূলকের জন্য এবং অবজেক্টিভের জন্য কাজে লাগবে এবং এইগুলো এইগুলোর বিস্তারিতই তোমাদের বইয়ে তোমরা 
পরবর্তী সৃজনশীলের জন্য তোমাদের কাজে লাগবে সবাই ভিডিওগুলো থেকে ভিডিওটা থেকে দেখবে এবং ক্লাসটা ভালো করে দেখে খাতায় যাদের মনে করে যে খাতায় আগে আগে ক্লাসগুলোর খাতা সঠিকভাবে নেই সেগুলো উঠাবে এবং পড়বে আজকে এই পর্যন্তই তোমাদের জন্য নেক্সট ক্লাস নিয়ে আবার আসবো তোমাদের নিশ্চয়ই আমার ক্লাসটা আগে ক্লাসগুলো মনে পড়েছে এবং তোমরা সবাই আবার সেগুলো বসে রিভিশন করবে এবং এই প্রশ্নগুলো বিশ্বের প্রশ্ন শিখবে সবাই ভালো থাকবে আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে